Ano ba ang ECCD Assessment Checklist? Ito ay dinisenyo upang magamit ng mga guro at mga magulang upang matukoy kung sapat ba o nasa pagkantala ang pag-unlad ng mga mag-aaral. Para saan ba ang ECCD Assessment Checklist nilan? Ito ba ay ginagamit sa pagsusuri medikal? Ginagamit pa ito upang matukoy ang IQ level ng mga mag-aaral? Ito ba ay nagiging basihan sa akademikong pagtamo? Hindi po. Ito ay isa lamang sa kompresibong pagsusuri sa mga mag-aaral upang matukoy kung may pagkantala sa kanilang pakundad nang sa gayon ay agad silang matulungan ng kanilang mga magulang at mga guro. Para kanino ba ang CCD assessment na yan? Ito ay para lamang sa mga mag-aaral sa kinder. Para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa kinder ngayong pandemya ng COVID-19, hinihiling namin mga guro ang kooperasyon ng mga magulang na naisagawa ang free CCD assessment sa loob ng ilang tahanan. Ha? Paano namin gagawin yan? Huwag pong mag-alala. Dahil isinali sa Tagalog ang checklist at gagabayan po namin kayo. Madali lamang po ito. Masayang lamang po na mabuti ang mga panuto at sundin ito. Kung mayroon nga naman pong katanungan ay maaari niyo pong kontakin ang guro ng inyong mga anak. Ang isinali sa Tagalog na ECCD Assessment Checklist ay may kita sa DepEd Memorandum DMCI 2020-00080 Ano ba ang nilalaman ng ECCD checklist? May kita dito ang mga items na nahati sa pitong domains Cross Motor, Fine Motor, Receptive Language, Expressive Language, Support Domain, Cognitive Domain at Socio-Emotional Domain Paano sasagutan? Ang ECCT Assessment Checklist Madali lamang yan Papansin na may dalawang hanay sa checklist Kayang gawin at hindi kayang gawin Lagyan ng check ang hanay na kayang gawin Kung nagawa ng bata ang nakasaad sa checklist Kung hindi naman nagawa ng bata Lagyan ng gitlin ang hanay na hindi pa kayang gawin. Sa pagsasagawa ng ECCD checklist sa inyong tahanan, maaari niyo pong sundan ang mga sumusunod na video clips sa bawat domain. Simulan natin po sa Gross Motor Domain. Gross Motor Domain number 1. Nakaaakit sa upuan o ilupang maakit ang bagay o kasungkapan gaya ng kama ng walang tulong. Gross Motor Domain No. 2 Nakalalakad ng paatras Gross Motor Domain No. 3 Nakatatakbo na hindi nadadaba Gross Motor Domain No. 4 Nakakababa sa agdan gamit ang dalawang paa sa bawat akbak habang nakahawak ang isang kamay sa gabay na hagdanan Cross Motor Domain No. 5 Nakaakit sa hagdan gamit ang dalawang paa sa bawat akbak habang nakahawak sa gabay na hagdanan. Cross Motor Domain No. 6 Nakaakit sa hagdan ng salita ng mga paa at hindi mahawak sa gabay na hagdan. Cross Motor Domain No. 7 Nakababa sa hagdan ng salita ng mga paa at hindi mahawak sa gabay ng hagdanan. Cross Motor Domain No. 8 May gagalawang bahagi ng katawan na tinutukoy. Igalaw mo nga yung mga kamay, ang yung bewang, ipadyak mo yung mga paa. Cross Motor Domain No. 9 Nakatatalon
Cross Motors are my number 10 na ihagis ang bola ng paitaas na may direksyon. Cross Motor Domain No. 11 na kalulundag na isa hanggang talang beses gamit ang mas gustong paa. Cross Motor Domain No. 12 na katatalon at nakaitikot. Cross Motor Domain No. 13 nakasasayaw ng may pinatayisan o tinutularan o kaya nakakalahok sa mga gawain uko sa kilos o galaw na para sa tuto. Fine Motor Domain Fine Motor Domain Number 1 Nagagamit ang lahat ng limang daliri sa kamay upang makuha ang pagkain o naruan ng nakalagay sa patag na espasyo. Fine Motor Domain Number 2 Nakukuha ang mga bagay kahit ang hindi lalaki at ito sa po. Motor Domain No. 3 Ipapakita ang gustong kumay na laging ginagamit Fire uh. Motor Domain No. 4 Ilalagay o nagtatanggal ang mga maligit na bagay mula sa nalagyan Fire Motor Domain No. 5 Nahawakan ang trayola na nakatikong ang mga daliri sa palat. Fine Motor Domain No. 6 Itatanggal ang takot ng bote o lalagyan o inaalis ang mga balot ng mga pagkain. Motor Domain No. 7 Nakagukuli ng Pusa Motor Domain No. 8 Nakagukuli ng Patayo at Pahalang na Linya Motor Domain No. 9 Ang pagkulit ng pagis bilog Fine uh. Motor Domain No. 10 Na kagulit ng larawan ng tao Na may ulo, mata, katawan, braso, kamay o paa Motor Domain No. 11 Nakawuluhit ng bahay gamit ang iba't ibang uri ng bogies Tulad ng parisukat at katsulok Panoorin naman po natin ang Receptive at Expressive Language Domain. Receptive Language Domain number 1 May tuturo ang miyembro ng pamilya kapag ipinagawa.
receptive language domain number 2. May tuturo ang limang bahagi ng katawan. Ang iyong balikat. Ang iyong siko. Ang iyong mga kamay. Ang iyong bewang. Ang iyong tuhod. Receptive language domain number 3. May tuturo ang limang na pangalan ng larawan ng mga bagay. Ito ay isda. Ito ay aklat. Ito ay bubuyo. Ito ay lapis. Receptive language domain number 4. Nakasusunod sa isang akbang na panuto na mayroong simpleng kapuko. Tulad ng sa, sa mga, para sa, o para. Receptive language domain number 5 Nakasusunod sa dalawang hakbang na panuto na mayroong simple pang-upon tulad ng tuning mong bola si Lali Nakuan at ibigay kay nanay. Urukin mo nga ang unan at ilagay mo sa kanina. Receptive language domain number 1 Nakagagamit ng lima hanggang gulong unang nakikilalang salita. Halimbawa, Mama, Papa, at iba pa. Araw. Lapis. Palo-palo. Expressive language domain number 2. Nakagagamit ng panghalip. Halimbawa, ako, ikaw, siya. Expressive language domain number 3 na kagagamit ng dalawa hanggang tatlong kombinasyon ng pandiwang pangalan. Halimbawa, hindi ng gatas. Expressive language domain number 4 na papangalan ng ang mga bagay sa isang larawan. Halimbawa, larawan ng bola. Sabi ng bata na ito ay bola. Expressive language domain number 5 na kapag sasalita ng dalawa hanggang tatlong tamang salita, Tama ang pangungusap. Ano nga ang laruan mo? Ilarawan mo nga ang bolang ito. Ilarawan mo nga ang lapis na ito. O ang ginawa mo kahapon. Expressive language to me number 6 na kapagtatanong ng ano na tanong. Ang bata ay nagsisipilyon ng niti. Expressive language to me, number 7. Ang kapagtatanong ng sino at bakit na tuno. Expressive language to me, number 8. Na ikukwento ang karanasan kapag tinatanong o dinibigkahan. Nang naaayon sa pagkasunod-sunod na pangyayari gamit ang mga salitang tumukukoy sa pang nakaraan o past tense. O ang ginawa mo kahapon ng umaga? po ang video clips na para sa cognitive domain. Cognitive domain number 1. May kita ang direksyon ng nauhulog na bagay. 
Community Domain ng Grupo na hanap ang mga bagay na bagyang matatago. Kaya ang mga pilos nyo, ita pala. Cognitive domain number 4, na ibibigay ang bagay ngunit hindi ito binibitawan. Cognitive domain number 5, na hanap ang mga bagay na lubusang nakatago. Cognitive domain number 6, na hapaglalaro ng kanwa kung larian. Gaya ng pagpakain at pagpapitid sa manika. Pagkitig to may number 7 na pagtutugma ang mga tatay. May number 8, na pagtutugma ang dalawa hanggang tatlong mga kulay. Kung hindi ito may number 9, na pagtutugma ang mga larawan. Cognitive to may number 10 na ihihiwalay ang mga bagay patay sa pugis. Cognitive to may number 11 na ihihiwalay ang mga bagay patay sa dalawang katangian, halimbawa sa laki at sa hugis. Cognitive domain number 12, may sasaayos sa mga bagay patay sa laki mula sa pinakamaligit hanggang sa pinakamalaki. Cognitive domain number 13, mapapangalanan ng apat hanggang anim na kulay. Number 14, nagkagaya ang mga hugis. Pangalanan ang mga hayop at gulay kapag tinanong. Cognitive to May number 16, nasasabi ang gamit ng paraniwang kasangkapan sa bahay. Domain number 17, nabubuo ang simple puzzle. Cognitive domain number 18, naiintindihan ang mga makakasalungat na salita sa pamamagitan ng pagkompleto ng pangungi. Ang daga ay... Ang pusa ay mabilis. Ang pagong ay... 
sa May number 19, natuturo ang kaliwa at kanang bahagi ng katawan. Sa May number 20, susabi kung ano ang mali sa larawan. Dito naman sa larawan na to, ano ang mali? Inclusive domain number 21, mapagtutugma ang malalaki at maliliit na mga letra. Ang mga kasanayan sa self-help at social-emotional domain ay may kita na o na-observahan na sa loob ng inyong tahanan. Tulad ng pagsusot ng damit, pakiksalamuha sa mga kalaro, pagligo at iba pa. Sa pagsasagawa po nito, tandaan po natin, huwag po natin pilitin ang bata na gawin ito sa ating tahanan. Okay lang kung hindi niya pa magawa ang ilang kasanayan sa checklist. Hindi naman kailangan na perfect o walang mali. Ibig sabihin lamang ito na nasa proseso pa siya ng pagkatuto. Mandali nila balay! Saan po kami makakabuha ng form na ECCD checklist? Po ay libre ipamimigay po. ng guro ng inyong anak. Mangyari lamang po ay makapag-ungayan lamang sa kanya. Pagkatapos na ito ay masagutan, ibalik lamang ulit ito sa guro ng inyong anak. Ang inyong pakikipagtulungan sa pagsasagawa dito ay isa lamang pasimulang hakbang sa pagpapatnubay sa inyong mga anak. Tungo sa makabuluhang pag-aaral, inaasahan po namin ang patuloy na kooperasyon ng inyong mga magula. Para naman po sa mga walang cellphone, tablet, o computer, palakip ng ECCD checklist sa infographics o mga larawan na nagpapakita kung paano ninyo gagawin ang pagsasagawa ng assessment o pagtataya sa bawat email. Mag-aanunsyo po ang paaralan ng petsa ng pagkuha ng ECCD checklist here. Sa pagsagot po ng ECCD assessment checklist, lagi po natin isaisip ang salitang katapatan. Sa new normal, tuloy ang edukasyon. Maraming salamat po!